42 یا لنس های پیچی صحبت کنیم با شما لنس های پیچی مثل روی دوربین های مثل زنیت یا شیکا پنتات مامیا یا حتی لنس های زایس که توی اکثر خونه ها پیدا میشه حتی دقت کنید این لنس ها حتما باید پیچی باشه یا اتصال این لنس ها حتما باید پیچی باشه و حتی اگه این لنزی که شما دارید به این حالت نباشه باز برای اون هم تبدیلی هست که تو برنامه های بعدی اون رو حتما معرفی میکنیم بهتون خب همونجور که میدونید این لنس ها دارای دیافراگم بازی هستن و توی دنیای دیجیتال امروزی برای دوربین های دیجیتال تهیه لنس هایی با این دیافراگ و کیفیت اپتی واقعا گرون تموم میشه و برای اون باید هزینه های بسیاری پرداخت بکنید و ما به راحتی به وسیله یه تبدیل آنالوگ به دیجیتال میتونیم این لنز رو روی دوربین دیجیتالمون ببندیم و استفاده کنیم و عکس های خیلی خوبی بگیریم روش استفاده از این تبدیل های لنز افتدا من این لنز از روی این دوربین باز میکنم همونجور که میبینید خیلی راحت با پیچوندن اون مخالف اغربای ساعت این لنز باز شد و اما ما دو مدل تبدیل دوربین کنان داریم یه تبدیل معمولیه و یه تبدیل که داره چیپ الکترونیکی هست ما افتدا از تبدیل معمولی استفاده میکنیم لنز رو روی تبدیل میبندیم به راحتی روی بدنه دوربینمون نصب میکنیم خب دوربین ما الان آماده عکاسیه اما فوکس اتوماتیک ما نداریم اینجا و تنظیم دیافراگم هم از طریق دوربین نمیتونیم انجام بدیم و این کارو از طریق فوکس دستی و با نگاه کردن داخل چشمی دوربین انجام میدیم و عدد دیافراگم هم با چرخوندن حلقه دیافراگم انجام میدیم اما برای دقیق تر شدن این فوکوس ما میتونیم از یه راه دیگه استفاده بکنیم ما برای اینکه فرق این تبدیل ها رو بدونیم این تبدیل رو باره باز میکنیم از روی دوربین و از تبدیل چیپدار استفاده میکنیم که بدونیم تبدیل چیپدار و تبدیل معمولی به تفاوتی داریم چیپتار روی بدن همون نصف میکنیم و دوربین رو روشن میکنیم تفاوت تبدیل چیپتار با تبدیل معمولی اینه که وقتی ما توی سوژه فوکس فوکوس میکنیم چراغ فوکوس داخل چشمی دوربین روشن میشه و ما اینجوری به فوکوس دقیق تری دست پیدا میکنیم و اطلاعات عدد دیافراگ داخل دوربین نمایش داده میشه و ما با چرخوندن حلقه دیافراگ اینجا عدد دیافراگمون هم میتونیم ببینیم و میشه گفت اگزیف کاملی از خروجی عکس پیدا میکنیم و اما استفاده از لنس های پیچی روی دوربین های نیکون در دوربین های نیکون بستن تبدیل معمولی روی دوربین باعث میشه که ما عمق میدان محدودی داشته باشیم و این کاملا با دوربین های کنان متفاوته و برای حل کردن این مشکل ما میتونیم از تبدیل های عدسیدار استفاده بکنیم تبدیل های عدسیدار به خاطر وجود عدسی که روی این تبدیل هست باعث میشه به ما عمق میدان بی نهایتی بده و ما بتونیم با استفاده از این تبدیل عکس های فوق العاده خوبی بگیریم من به شما نشون میدم که چطوری از یه تبدیل عدسیدار استفاده بکنیم خب برای این کار ما از یه لنز پیچی دیگه استفاده میکنیم و لنز آماده میکنیم و با استفاده از تبدیل عدسی دار این دفعه این کار رو انجام میکنیم صدا تبدیل روی لنز رو میبندیم و لنز دوربین میکنیم و از روی دوربین باز میکنیم و این هم حتما توجه بکنیم که توی محیط های باز لنزتون از روی دوربین باز نکنید این یه اتفاقیه که باعث میشه گرد و خاک نفوذ بکنه داخل دوربینتون و آسیب جدی بده خب همونجوری که دیدیم به راحتی روی دوربین نصب شد و الان آماده عکاسیه و دقیقا همون اتفاقی که برای دوربین کنان ما میافتاد 
برای این دوربین هم الان میفته ما با استفاده از فوکوس دستی و تغییر عدد دیافراگم میتونیم عکس خوبی ثبت بکنیم الان میریم بیرون و چند تا عکس میگیریم و عکس ها رو با هم مقایسه میکنیم 